반짝반짝난 MJ 달 위를 걷는 듯해 형은 주시고 한시반부터 네. 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 이제 곧 태양의 새로운 EP 앨범 다운 투 얼스 발매 기념 미디어 청음회를 시작하겠습니다. 참석해 주신 기자님들께서는 준비된 자리에 이제 탑석하여 주시기 바랍니다. 언제 없지 와이트 나잇 미주 투어 들면서 근데 제 기타리스트였던 메디라는 친구가 저를 보고 You saw down to earth 이러는 거예요. 그래서 제가 어떤 표현에서 그런 이야기를 했냐 했더니 설명을 해주는데 이를테면 굉장히 좀 인간적인 겸손한 뭐 이런 이야기들이잖아요. 그 이야기 듣고 Down to Earth라는 표현이 우리나라 말로 직역하면 땅으로 내려, 땅으로 숙인 뭐 이런 내용인데 그런 뜻으로 쓰인다라는 게참 인상이 깊어서 되게 좋은 표현이다 이렇게 생각하고 있었는데 저는 진짜 어렸을 때부터 이 일을 시작을 했고 그 이후부터는 계속 저와 관련된 사람들하고만 생활을 했잖아요. 제가 일찍 사회에 나와서 빠른 성공과 뭐 이런 것들로 인해서 배워야 되는, 세상 속에서 더 알아가야 되는 것들을 많이 놓치게 된 것들이 너무 많았던 것 같아요. 그거를 군에 있으면서 많이 깨닫게 됐고 그래서 완전히 혼자서 모든 상황들을 맞닥뜨려 봤을 때 내가 알지 못했던 나의 부족함들을 많이 깨닫게 된 시간들이었어요. 제가 원래 있던 세상으로 돌아온다 해도 그것들을 제가 많이 채워나가야 된다는 생각 진짜 많이 했거든요. 그렇지 않으면 그냥 한 사람, 인간 동영배로서 그게 결여된 어떤 모습들로 이루는 많은 성공들 그게 나한테 진짜 무슨 의미가 있을까 라는 생각을 많이 하게 됐어요 그런 마음들을 이번 앨범에 담고 싶어서 다음 투 얼스라는 표현을 쓰게 됐습니다 우리 태현 씨도 이번 앨범에서 가장 애착이 가는 곡이 있다면 어떤 아. 곡이 있는지 모든 곡이 아까도 말씀드렸지만 다 애착이 가고 의미가 크다고 이렇게 말씀을 드릴 수 있지만 타이틀곡을 제외해서 말씀을 드리자면 마지막 곡이 아닐까 싶습니다 또 팬분들한테 하고 싶은 그런 말이 구경에서 담겨 있는 것 같고 나이트폴은 앨범을 만들었을 때 감정이 가장 많이 들어간 곡이기도 한데 운명적인 건지 모르겠지만 우리 와이프가 제 면회를 오는데 와이프가 입었던 티셔츠 뒤에 Last Sunset이라고 써 있는 거예요 와 진짜 이 노을이 너무 아름답고 예쁜데 노을이 맞이하는 게 결코 새로운 아침이 아니라 어두운 밤 뿐이구나 나에게도 이제 새로운 아침 시작했으면 좋겠다 이 노을이 마지막이었으면 좋겠다 뭐 이런 생각이 들고 결국에는 많은 일들 때문에 얼룩져 버리는 거죠. 그거를 그냥 아닌 척할 수는 없는 거라고 생각해요. 얼룩졌다면 얼룩진 대로 바라봐야 되고 그 얼룩짐이 어느 정도인지를 내가 아는 것이 새롭게 시작할 수 있는 기로에 선 거라고 생각을 하거든요. 이 앨범과 내 활동과 이후에 이어지는 많은 여러 가지 일들로 인해서 더큰 영광을 바라는 게 아니라 얼룩져 버린 그 영광들을 다시 한번 필수 있으면 피고 싶고 깨끗하게 만들어 보고 싶다 라는 생각으로 쓰게 됐습니다. 한참 이제 작업이 막 무르익었었어요. 곡들이 막 나오기 시작했을 텐데 조금 다른 텍스처와 다른 색깔의 트랙이 있었으면 좋겠다 이런 생각을 하던 찰나에 블랙레이블의 신인 프로듀서들의 트랙들을 한번 다 받아보자 해가지고 막 엄청 받았거든요. 별론 건 바로 넘어가고 넘어가고 넘어가는데 지금 인스파레이션 샘플로 만들었던 트랙이 이제 딱 나온 거예요. 쿠시 형이 바로 잼 하듯이 멜로디를 만들고 데모로 한 일주일까지 그냥 만들었어요. 만들어 놓고 곡을 들으면서 생각을 했는데 예전부터 그런 노래를 써보고 싶었거든요. 내가 영감을 받았던 많은 것들을 나열하는데 그게 이야기가 되는 형식의 노래를 만들어 보고 싶다. 영감이라는 게좀 그런 것 같아요. 어디서 오는 건지도 모르겠고 하지만 분명히 존재하고 있고 내 안에 그게 나를 움직이고 되게 뭐 진짜 살아가게 하는 힘이 있다고 라 생각을 하는데 진짜 삶이기 때문에 내가 혹 죽는다 해도 난 다시 태어날 수 있다. 뭐 이런 비장함까지 그래서 인스퍼레이션이라는 제목을 붙여놓고 피처링은 군에서 만난 빈지노 형한테 노래 듣자마자 사실 생각했어요 이거는 성빈이 형이 해주면 너무 좋겠다 그래서 뭐 너무 멋있게 메이킹 해줘가지고 곡이 완성이 됐어요 인스퍼레이션은 들으면 되게 기분이 좋아요 
입고 있으면 어떤 초원 위를 걷고 있는 것 같고 달빛이 되게 밝게 빛나는 것 같은 그런 느낌을 받는 곡인 것 같아요. 목포 원래 하얗게 쫙 여기 쫙펴 있잖아. 다 졌어. 그 한참일 때가 비가 와가지고. 우리가 항상 보던 길을. 꽃이다. 사실 와이프한테 곡잘안 들려줘요. 너무 솔직하거든요. 그리고 좋고 나쁨이 확실해요. 실제로 좋은 거는 진짜 그 말이 굉장히 맞을 때 많아가지고 제가 좀 제대로 완성이 안 됐을 때 들려주는 걸 되게 꺼려해요. 나는이라는 곡은 어느 정도 완성이 됐을 때 와이프가 듣고 어? 혹시 나에 대한 곡이야? 라고 했었을 때 맞다고 저희 가 그냥 좋아하더라고요. 빈스가 굉장히 옛날에 데모로 불러놨었는데 후렴이 그냥 나는 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 이게 있었어요. 여러 가지 편곡적인 것들이라든지 방향성이 맞지 않는 것 같아서 미뤄두고 있다가 그래서 나는이라는 그 제목을 두고 내가 생각하는 현실 시점에서 내 시점에서 바라보는 사랑에 대한 내 일상적인 대화에 대한 그런 것들을 좀 가볍게 풀어보면 좋겠다. 라고 해서 만들게 됐고 브릿지에 가서는 실제로 제가 많이 힘들고 뭐 그럴 때 뿐만 아니라 모든 방면에 있어서 흔들리지 않게 옆에서 항상 잡아주고 저보다 더 많은 희생을 통해서 저에게 많은 걸 알려주고 있는 사람이기 때문에 그런 감정들이 담긴 것 같아요 뒷모습만 찍으려서 뒷모습만 찍고 있습니다. 의미가 있나 모르겠습니다. 